இந்த பரிசுத்த நாளின் காலை வேலையிலும் இந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் ஆண்டவராகி கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பதற்காக நமக்கு என்று கொடுத்த ஒரு வேத வசனம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை ஒன்றாம் தேதி அதிகாலை அந்த வாக்கு தத்துவ செய்தியிலே சுருக்கமாக உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அதைதான் இந்த ஆராதனையிலே சற்று விளக்கமாக உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் வேத புத்தகம் வைத்திருப்போர் என்னோடு கூட நீங்கள் திருப்பி கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் பதினெட்டு இரண்டாம் வசனம் பதினெட்டாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனம் கர்த்தர் என் பலனும் கர்த்தர் என் கண்மலையும் என் கோட்டையும் என் இரட்சகரும் என் தேவனும் நான் நம்பியிருக்கிற என் துருகமும் என் கேடகமும் என் இரட்சனிய கொம்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாய் இருக்கிறார் ஹலே லூயா சாம் எயிட்டீன் டூ த லோட் இஸ் மை ராக் அண்ட் மை ஃபோட்ரஸ் அண்ட் மை டெலிவர் மை காட் மை ஸ்ட்ரென்த் இன் ஹூம் ஐ வில் ட்ரஸ்ட் my shield and the horn of my salvation my stronghold in anbukuriya devunudaiya pillaigale inda vasanathai nam paarkumbodhu padikkumbodhe adile sollapattirukkinda ovvoru vaarthaigalum ovvoru veedum nammudaiya vaalkaiyai appadiye merugetta koodiyadaga irukkirathu utchaga padatha koodiyadaga irukkirathu avar in kanmalai in kootai in thurugam ipdi sollumbodhu நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு தைரியம் வருது ஒரு திட நம்பிக்கை வருது இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த வசனத்தை யோசிக்கும் போது இதற்கென்று ஒரு தலைப்பை நாம் கொடுக்க முடியும் முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பு அந்த முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் கிடைக்கிறது சரீர வாழ்க்கைக்கும் கிடைக்கிறது both physical and spiritual in body and soul irandukume namakku kedaikkukodiya oru kaaryamaga irukirathu adhey dhaan vedathile nam telivaga inge paarkira oru kaaryamaga irukirathu indha vaarthaiye indha sangeethathai indha vasanathai nam padikkumbodhu indha vasanam indha sangeetham yaar eludanar endral sangeethathile poduvaga solluvomanal daavidu dhaan adhigamaana sangeethangalai eludirikkar endru நமக்கு தெரியும் அவர் தான் அதிகமாக இதை பாடலாக பாடியிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இருப்பினும் இந்த குறிப்பிட்ட சங்கீதம் எதன் அடிப்படையிலே எழுதப்பட்டது என்று சொல்லும் போது தாவிது கர்த்தர் தன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களின் கைக்கும் விசேஷமாக சவுளின் கைக்கு தன்னை விடுவித்த போது பாடின சங்கீதம் என்று வேதம் சொல்கிறது in the day that the lord delivered david from the hand of all his enemies and from the hand of saul saul udiye kaikkum avanudi ellarudiye edhiraligaludiye kaikkum ana vidudaliyaakkina podu inda sangeethathai avan paadigiran evlo periya sandoshama avan paadran parunga andavare neer enakku kanmalaiyaga kootaiyaga vidivikkiravaraga belanaga illana இந்த சத்துருக்கள் என்னை சும்மா விட்டுருப்பாங்களா ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கியிருப்பாங்க இந்த சவுளே போதும் இவன் ஒருத்தனே போதும் என்னைய பீஸ் பீஸாக கலட்டியிருப்பான் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு கூட இருந்ததுனால ஒருவனும் என்னை தொட முடியல எல்லாருடைய கைக்கும் நீங்கள் என்னை விடுதலை ஆக்கினீங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா எல்லாருடைய கைகளுக்கும் என்னை விலைக்கு பாதுகாத்து கொண்டீங்க என்று சொல்லி இதை ஒரு மகிழ்ச்சியின் பாடலாக ஆண்டவருக்கு துதி செலுத்த ஒரு பாடலாக இந்த சங்கீதத்தை அவன் பாடுவதை நாம் போய் பார்க்கிறோம் ஹி சாங் தி சாங் வித் கிரேட் ஜாய் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோடு கூட இந்த சங்கீதத்தை அவன் இங்கே பாடியிருக்கிறான் ஒருவளம் மனதிலே ஒரு ஓவர் ஜாய் வரும்போது பாட்டும் தன்னால் சிலருக்கு வந்துடும் நீங்களே பாடியிருப்பீங்க அப்படி தான் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் பாடுவீங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப சோகத்தில் இருந்தாலும் அப்பமும் ஒரு பாட்டு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு சோகத்தில் வரும்போதும் ஒரு பாட்டு வந்திருக்கும் 
சந்தோஷத்திலையும் வந்திருக்கும் அதே போல தான் இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடு சாங் என்று நம்ம சொல்லலாம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ப்ராக்டிக்கலாக என்ன செய்கிறான் இந்த பாடலை அவன் பாடுறான் அதில் எட்டு காரியங்கள் அந்த வசனத்திலே அங்கே அவன் சொல்லியிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் அதை தான் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த நாள் தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம் இந்த செய்தியாக உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் முதலாவது சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் கர்த்தர் என் கண்மலை த லோட் இஸ் மை ராக் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவர் என்னுடைய கண்மலை என்று சொல்லும்போது கண்மலை ராக் மலை அது ஒரு மவுண்டன் என்று நாம் சொல்லலாம் அப்போ அந்த கண்மலை மலை பாறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதை பார்க்கும்போதே அதை சொல்லும் போதே என்ன செய்யும் பெரிய மலை மலை போன்ற துன்பங்கள் வந்தாலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளோ பெரிய பனி போல உருகிட செய்வாரே என்றனா அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அது ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் த ஹிமாலயன் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிமாலயன் டாஸ்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் இமயமலை செதனா அப்போ இமயமலை போன்ற ஒரு என்ன செய்யுது ஒரு குறிக்கோள் ஒரு நோக்கம் ஒரு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு டாஸ்க் அங்கே இருக்குது அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் அதை எப்படி பண்ணுறது ஹவு டு அச்சீவ் இட் ஹவு டு ரீச் த டாஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மலைக்கின்ற ஒரு காரியமாக இருக்குது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் உன் கண்மலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ கண்மலை மலை என்று சொல்லும் போது அது உறுதியானது என்று நாம் சொல்லி உறுதியானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஈஸியாக இந்த சேரை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி மலையை தூக்கிட்டு போயிட முடியுமா என்ன யூனிவர்ஸு மலையை தூக்கிட்டு போயிடலாமா போக முடியாது ஆ சேரை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி மலையை போ போக முடியுமா ஜோயல் இல்லை முடியாது அவனே கரெக்டாக சொல்லிட்டான் பாருங்க மலையை தூக்க முடியாது அது அன்ஷேக்கபுள் அசைக்க கூட முடியாது பிறகு எங்கேருந்து தூக்க முடியும் அசைக்க கூட முடியாது பிறகு எங்கேருந்து தூக்க முடியும் அப்போ உறுதியானது சாலிட் ராக் உறுதியானது அன்ஷேக்கபுள் ஒருத்தனை அதை அசைக்க முடியாது அப்போ கர்த்தர் நம்மளுடைய கண்மலையாக இருக்கும்போது ஒருத்தனும் நம்மளை அசைக்க முடியாது ஹலே லூயா அதுதான் அதை சொல்லியிருக்கிறது அவர் நம்முடைய கண்மலையாக இருப்பார் என்றால் அந்த உறுதித்தன்மையை நமக்கு கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா அதனால தான் சங்கீதக்காரன் பதினாறாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனத்துல ஆணித்தரமா சொல்லுகிறார் பாருங்கள் பதினாறு எட்டு வாசி கத்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அவர் என் வலது பாரிசத்தில் அவர் என் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறபடியினால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை நான் அசைக்கப்படுவதில்லை நல்லா கரங்களை தட்டுவோமா அவர் என் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறார் யாஸ் அட் மை ரைட் ஹேண்ட் No one will shake me. One day I can't do it. I can't do it. That's why the rock is in the face. He is in the face. In the 10th century, in the 4th century, we have to say that the rock was Christ. The rock was Christ. The rock was Christ. The rock was Christ. அது கிறிஸ்துவாகிய கண்மலையை குறிக்கிறது அந்த கிறிஸ்துவாகிய கண்மலை நமக்கு கண்மலையாக அவர் வரும்போது எந்த பொல்லாங்கும் நமக்கு நேரிடாதபடி காப்பார் எந்த எதிராளியும் நம்மை தொடாதபடி காப்பார் எந்த விதமான ஆபத்தும் வராதபடி காப்பார் அவருடைய பாதுகாப்புக்கு அது உத்தரவாதமாக இங்கே இருக்கிறது ஹலே லூயா த ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பு நம்ம கொடுக்கிறார் அவர் நமக்கு கண்மலை ஆனவர் என் அன்புக்குரிய தேவடைய பிள்ளைகளே ஈஸியாக வந்து சாதாரண ஒரு மனிதனாக நம்ம இருந்தனா நாம் ஒரு பலவீனர்கள் தான் பலனற்றவர்கள் தான் ஆனால் நமக்குள்ளே ஏசு இருப்பானால் நாம் பலவானாய் மாறிவிடுகிறோம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அன்றைக்கு கோலியாத்து தாவித பார்க்கும்போது ரொம்ப சீப்பாக இடப்பட்டான் இவன்லாம் ஒரு சுண்டக்கா மாதிரி தான் இருக்கிறான் இவன் என்னத்தை என்ன ஜெயிக்க முடியும் தான் நினச்சிருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது இந்த தாவிதுக்குள்ளே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் என்பதை கோலியா என்ன செய்யல புரியல நம்பல இவனை சாதாரணமா எட போட்டான் சாதாரணமா எட போட்டுட்டான் ஆனா அவனுக்குள்ள இருந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அந்த அரக்கனை வீழ்த்தினார் ஹலே லூயா அரக்கனை 
வீழ்த்தினார் இதுதான் தேவனுடைய ஆவி நமக்குள்ள இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய காரியம் அவர் எனக்கு கண்மலையாக இருக்கிறார் அப்போ அந்த கண்மலை ஆண்டவராகிய இயேசுவே என்று பவுல் செல்ல தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் அநேக காரியங்களிலே பழைய பாட்டு நடக்கின்ற அநேக நிகழ்வுகளையும் சரி அநேக கோட்பாடுகளையும் பவுல் தன்னுடைய நிருபத்திலே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவர் என்ன செய்வார் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடுவார் கோடிட்டு காண்பித்து விடுவார் த ட்ராக் வாஸ் கிரைஸ்ட் எஸ் அந்த கண்மலை கிறிஸ்து தான் வேற யாரும் கிடையாது அந்த கிறிஸ்துவாகிய கண்மலை உனக்குள்ளே இருக்குமானால் உன்னை யாரும் ஒன்று செய்ய முடியாது யூ ஆர் டோட்டல் ப்ரொட்டக்ஷன் உனக்குள்ள என்ன செய்து இருக்குது முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பு அங்கே இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் த லோட் இஸ் மை ராக் எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே இருக்குல்லா அப்ப எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாற்றுமை நிறைந்தவர் மகிமைக்கு பாத்திரர் அவர் தான் அந்த கண்மலையானவர் கூட இருக்கும்போது எதற்கு நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த ரெண்டு வரிகளை சேர்ந்து பாடலாமா தேங்க்யூ ஜீச வேதம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் என் கோட்டை அவர் என்னுடைய கோட்டையாக இருக்கிறார் கோட்டையுடைய என்ன கோட்டை ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பு தான் நிறைய ஊர்களில் ஊர் பேரே இருக்கும் பாளையம் கோட்டை ஆரம்பத்தில் சொல்லுவாங்க படிக்கும்போது கல்லூரியில் படிக்கும்போது சரி ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சிறுவனாசன அந்த பகுதியிலே அருமை அதிகமான கோட்டைகள் பழைய ராஜாக்கள் அந்த இடங்களிலே இருக்கும்போது சிற்றரசர்கள் வாழும்போது கோட்டைகளை அமைத்து இருந்தார்கள் என்பது இன்னும் நிறையா அந்த பகுதியில் வரலாற்று சின்னங்கள் உடைந்து போனவைகள் இன்னும் அதற்குரிய அடையாளத்தோடு கூட இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட எங்கெல்லாம் கோட்டைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுன்னு இருக்கும் அதற்குரிய அடையாளங்கள் இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபோர்ட் வெள்ளூரில் ஒரு ஃபோர்ட் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ள அங்கே ஒரு சேர்ச் இருக்குது அப்போ பிரிட்டிஷுடைய சாம்ராஜ்யம் இருக்கும்போது எங்கெல்லாம் இது மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஒரு சேர்ச்சு என்ன செய்திருக்கிறாங்க நிறுவி இருக்கிறாங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதே போல ஈவன் தஞ்சாவூரில் கூட ஒரு ஃபோர்ட்டு அதுலேயே ஒரு சிஎஸ்ஐ சர்ச் இருக்குது அதே போல இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோர்ட் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுகிறது இந்த ஃபோர்ட்ரஸ் எதை நமக்கு கொடுக்கிறது இந்த கோட்டை பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது ஹாலே லூயா ஆண்டவர் சொல்றாரு உனக்கு பாதுகாப்பு நீ எட்டடி உயரத்துக்கு வீட்டுக்கு சுற்றி நீ காமவுண்ட் வால் போட்டிருக்கா பத்தியா அதனால உன் வீடு பாதுகாப்பா இருக்கல நான் உனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு ஹாலே லூயா அவருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய கோட்டையாக இருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்படி என்றால் அவர் நமக்கு கோட்டையாக இருக்கும்போது 
நமக்கு அங்கே ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது எதிராளி உள்ளே வர முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவரை பாதுகாக்கிறார் ஒவ்வொரு மாதமும் பாதுகாக்கிறார் வருஷங்கள் தோறும் பாதுகாக்கிறார் அவருடைய பாதுகாப்பு நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கிறது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம் ஹீ இஸ் மை போட்டஸ் எத்தனை ஃபென்ஸ் போட்டு என்ன போட்டாலும் சரி தேவனுடைய பாதுகாப்பு தான் பாதுகாப்பு அலை லூயா பிசாசு நம்மை தொடாம நம்முடைய ஆத்மாவ தொடாம இருக்கிறதுக்கும் அவருடைய பாதுகாப்பு தான் பாதுகாப்பு ஆண்டவர் யோபை சுற்றி வேலி போட்டு வச்சிருந்தாரு ஆனா அதை தாண்டி பிசாசு என்ன செய்யறான் அனுமதி கேட்ட அங்க வர்றான் ஆனாலும் அவனுடைய லைஃபையும் எடுக்க முடியல தொட முடியல அவனுடைய சோலையும் தொட முடியல பிசாசு அலை லூயா கைய தட்டுவோமா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் லைஃபையும் தொட முடியல அதான் அந்த கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் அங்கதான் இருக்குது லைஃபையும் தொட முடியல அவனுடைய ஜீவனையும் தொட முடியல சரீரம் எல்லாம் போச்சு ஓகே பட் ஸ்டில் ஹி ஹேஸ் லைஃப் பட் அவனுடைய சோலையும் தொட முடியல ஏன் தொட முடியல தெரியுமா அவன் தன் நம்பிக்கையில உறுதியா இருந்தான் ஹலே லூயா அதுல ரொம்ப உறுதியாயிட்டு இருந்தான் அந்த முழுமையான பாதுகாப்பு ஹீஸ் மை போட்ரஸ் அவர் நம்முடைய கோட்டையாக இருக்கிறார் மூன்றாவதாக அவர் என்னுடைய ரச்சகர் ஹீஸ் மை டெலிவரர் என்னுடைய ரச்சகராக இருக்கிறார் அப்போ ரச்சகர் என்பதற்கு சேவியர் என்றும் இன்னொரு வார்த்தையை நாம் சொல்லலாம் டெலிவரர் ரச்சகர் சேவியர் அப்ப சேவியருடைய வேலை என்ன சேவிங் சம்படி ஹலே லூயா பாதுகாப்பது ஒரு ஆற்று வெள்ளத்துல ஒரு சிறுவன் அடித்து கொண்டு போகப்படுகிறான் அதை பார்க்கிறான் ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு இளைஞன் பார்க்கிறான் அல்லது நல்ல ஒரு திடகாத்திரமான ஒரு இராணுவ வீரன் அங்கே பார்க்கிறான் என்றால் அவன் பார்த்து கொண்டு சும்மா நிற்க மாட்டான் அந்த சிறுவனை மீட்பதற்காக ஆற்றிலே குதிப்பான் அந்த சிறுவனை பத்திரமாய் கரையிட்டு கொண்டு வருவான் இதுதான் சேவிங் ஹலை லூயா ஹலை லூயா அந்த இராணுவ வீரன் அங்கே ஒரு இரட்சகனாக அந்த ஆற்றுக்குள்ளே குதித்து அந்த சிறுவனை என்ன செய்யறான் மீட்டு வெளியே கொண்டு வருகிறான் இதுதான் சேவிங் விடுவிக்கிறவருடைய பர்பஸ் அவர் உன்னை விடுவிப்பது எதுல இருந்தாலும் விடுவிப்பார் எனிமிஸ் என்று மட்டும் இல்ல டேஞ்சர்ஸ் பயங்கரங்கள் ஆபத்துகள் அப்படிப்பட்ட காரியத்திலிருந்தும் ஆண்டவர் உன்னை விடுவிப்பார் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் பயங்கரமான கடினமான பாதைகள் வழியாக நீ சென்று கொண்டிருக்கும் போதும் உனக்காக ஒரு ரட்சகர் அவர் வருவார் ஹலே லூயா உன்னை விடுவிப்பதற்காக வருவார் உன்னை ரட்சிப்பதற்காக வருவார் அங்கே வந்து உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார் அதுதான் சேவிங் நம்முடைய ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில அவருடைய பிள்ளைகளை அவர் சிக்கிவிட அனுமதிக்கவே மாட்டார் அதிலிருந்து எப்படி நம்மை மீட்கலாம் என்பதுதான் அவர் யோசித்து செயல்படுவார் ஹலே லூயா என்றகர் என்று நாம் சொல்லும் போது எஸ் ஹீ ஈஸ் மை டெலிவர் ஹீ ஈஸ் மை சேவியர் ஹீ வில் சேவ் மீ ஃப்ரம் ஆல் ஆல் த டேஞ்சர்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்னஸ் அந்த விசுவாசம் எனக்கு உங்களுக்கு வேணும் அவர் விடுவிக்கிறேன்னா எதுலேருந்து விடுவிப்பார் வியாதியிலேருந்து விடுவிப்பார் உன்னுடைய பொருளாதார கஷ்டத்திலேருந்து விடுவிப்பார் உனக்குழு இருக்கிற பலவிதமான பாடுகள் உபத்திரங்களிலிருந்து விடுவிப்பார் உன்னுடைய மன ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தத்திலிருந்து கூட உன்னை விடுவிப்பார் இதுதான் அவர் விடுவிக்கிறவர் விடுவிக்கிறவருடைய பர்பஸ் அதுதான் அவரின் ரச்சகர் அப்படின்னா அவர் உன்னை ஆபத்திலிருந்து உன்னை காப்பாற்றுபவர் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவ்வப்போது ஆண்டவர் ஒரு இரட்சகனை எழுப்பினார் இரட்சகனை எழுப்பினார்னு நியாயாதிபதியில் படிக்கிறோம ஒரு இரட்சகனை எழுப்பினார் இரட்சகனை எழுப்பினார் எதுக்கு இரட்சகனை எழுப்பினார் விடுவிப்பதற்காக மீதியானியருடைய கையில் இருந்து விடுவிப்பதற்காக கிதியோனை எழுப்பினார் பெலிஸ்டியருடைய கையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக சிம்சோனை எழுப்பினார் கையிலை தட்டி கால காலங்களில அந்தந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் இரட்சகர்களை எழுப்பி என்ன செய்தார் ஜனங்களை விழிவித்தார் நானூறு வருஷம் அடிமைத்தனத்திலே சிக்கி தவித்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை விடுவிப்பதற்காக மோசை என்கிற ரச்சகனை கருத்து எழுப்பினார் அதுதாங்க சரித்திரம் 
அப்போ நம்ம ரச்சிக்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நமக்கு கூட இருக்கும்போது நாம் எதை குறித்து நம் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா இன்னைக்கு அந்த ரச்சகரை நம்ம ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்வோமா அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் அவர் உனக்குள்ளே இருக்கிறாரு உன்னை விடுவிக்கும்படியாக இருக்கிறாரு இந்த எல்லா தன்மைகளையும் நீ விசுவாசிக்கும் போது அதை உனக்கென்று நீ சொந்தப்படுத்திக் கொள்ளும் போது உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் எஸ் ஹி இஸ் மை ராக் ஹி இஸ் மை போட்ரஸ் ஹி இஸ் மை டெலிவரர் ஹி இஸ் மை சேவியர் இப்படி நீ ப்ரொபோஸ் பண்ணும்போது உனக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் அதி புறப்படும் உனக்கு ஒரு அக்னி ஒரு அனல் புறப்படும் அது புறப்படும் போது அங்கே தீங்கான காரியங்கள் இருக்காது பிசாசின் கிரியைகள் இருக்காது தேவனுடைய ஆவியானவர் செயல்படுகின்ற வேலையிலே எந்த ஒரு பிசாசுக்கும் அங்கே இடமில்ல கத்தருடைய ஆவியானவர் வல்லமை நிறைந்தவர் ஹீ சோ பவர்ஃபுல் த மைட்டி காட் யூ அண்ட் மீ ஆர் சர்விங் அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம் எல்லா விதமான ஆபத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார் அடுத்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற பாருங்கள் என் தேவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்றாக கவனிக்கணும் அதுதான் தாமினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்று சொல்லும் போதான் he never universalized he personalized he is my god he never says he is our god he says he is my god karangala tattu karangala tattu endraikada niya dhairyama solla mudiyuma avar en devan endru unnala solla mudigiradha avar nammudeya devan alla he is my god how do you say that adhidane aandavar edir paakkara என்றைக்கு நீ பெர்சனலாக இந்த தேவனை உன் வாழ்க்கையில நீ சொல்ல ஆரம்பிக்கிறியோ அன்றைக்கு தான் அவர் உன் வாழ்க்கையில செயலாற்ற ஆரம்பிப்பார் அன்னைக்கு தான் செயலாற்ற ஆரம்பிப்பார் மை காட் தைரியமா சொல்றான் அதுதான் அன்றைக்கு யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது அங்கே ஒரு மனிதன் அதை தான் சொன்னான் வாசி John chapter 20 verse 28 Thoma avarku prayuthramaga en aandavare en devane enjan Thoma avarku prayuthramaga en aandavare en devan endan Anaki Thoma adhe dhan sonna en aandavare my god and my lord adu sonna naal dhan inda mannila avar vandhaar inda mannila vandhaar naal dhan இன்னைக்கு இயேசுவை அறியக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த மாநிலத்துக்கு கிடைச்சிச்சு ஹலே லூயா ஹலே லூயா என்னைக்கோ கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து வெள்ளக்காரன் கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அது என்ன சொல்றேன்னா அது பொய்யான ஒரு தகவல்கள் அது மட்டும் இல்ல அது கட்டுக்கதைகள் ரைட் அது கட்டுக்கதைகள் கிடையாது இயேசுவை சுமந்து கொண்டு வந்தது அப்போ சொன்னாகிய தோமா என்பதை மறந்து போய்விடாதே அன்னைக்கு பிரிட்டிஷ்காரனா இங்க இருந்தான் அன்னைக்கு வெள்ளக்காரனா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தான் படிங்க சரித்திரத்தை ரீட் திஸ்டரி ஆதி அப்போ சொன்ன தோமா அன்றைக்கு அறிக்கை செய்தான் மை லோட் அண்ட் மை காட் அந்த தோமா இந்த மண்ணுக்கு வந்தார் ஐயா வந்து இயேசுவின் அன்பை சொன்னார் அவர் காலத்திலே கட்டப்பட்ட ஆலயம் கூட இன்றைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது கரங்களை தட்டுவோமா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பதாக கட்டப்பட்ட அந்த வரலாற்று சின்னங்கள் இருக்கிறது எப்படி பர்சனலைஸ்டா அதுதான் நம்ம ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறாரு அதுதான் இருக்க முடியாது உனக்கு அவர் தேவனா இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் நான் கிறிஸ்தவன் நான் கிறிஸ்டியன் நான் பிலிவர் விசுவாசி in i believe jesus yes he is my god unnala solla mudiyuma adha mukkiyam andha oru dhairyam unakkulla irukkumbodhu andha oru viswasa irukkumbodhu andha maadhiri oru faith ukkulla nee varumbodhu dhaan aandavar un vaalkaiyile periya kaaryangalai seiyamudiyum hallelujah hallelujah en devan 
ஆவி இது தைரியமா சொல்ல வைக்கவே பண்ணல ஹீ இஸ் மை காட் நீ கோலியாத்தா இருக்கலாம் நீ சவுளா இருக்கலாம் நீ எவனா இருந்தா எனக்கு என்ன ஐ டோன்ட் பாதர் மை காட் இஸ் வித் மீ ஹீ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை லைஃப் அறங்களை தட்டி கத்தர மயமப்படுத்துமா ஐந்தாவதாக என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்கள் அடுத்தது என்னுடைய நான் நம்பி இருக்கிற என் துருகம் என்று அழகாக சொல்லுகிறார் பாருங்க நான் நம்பி இருக்கிற என் துருகம் அதுதான் முக்கியம் நான் நம்பி இருக்கிற என் துருகம் என்று சொல்லும் போது த லோட் இஸ் மை கீன் அண்ட் ஃபேம் ஸ்ட்ரென்த் ஹீ இஸ் மை கீன் அண்ட் ஃபேம் ஸ்ட்ரென்த் என்றால் ஹி இட் இண்டிகேட்ஸ் த ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஹீ இஸ் மை ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஒரு வலுவான உறுதியான ஒரு பலனாக அவர் நமக்கு இருக்கிறார் அதுதான் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் அப்ப அந்த ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் கெட் த ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கை நம்ம அவர் மேல வந்திருக்கு அதான் நான் நம்பி இருக்கிற என் துருகுமா எவர் இருக்கிறார் ஹலே லூயா நான் நம்பி இருக்கிற துருகம் அப்படின்னா அவருடைய ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் சொல்லுவோம் சோமன்சா எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் இவர் ரொம்ப சப்போர்ட் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் முன்னேறதுக்கு இவருடைய சப்போர்ட் எனக்கு இருந்துச்சு இப்படி உலக பிரகாரமாக சொல்லுவோம் அந்த சப்போர்ட் உன் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் உன் வாழ்க்கையே முன்னேறுவதற்கு இவருடைய சப்போர்ட் இல்லைனா ஒன்றுமே முடியாது ஹலே லூயா அதுதான் முக்கியம் அவர் உனக்கு துருகம் தாவிதுக்கு அது நல்லாவே தெரியும் இவருடைய சப்போர்ட் என் வாழ்க்கையில இல்லைன்னா இவர் எனக்கு துருகமாக மட்டும் வரலன்னா நம்பேல் என் வாழ்க்கை ஒண்ணு இல்லாம போயிருக்கும் இவர் எனக்குள்ளே இருந்தபடிதான் தான் உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள்ளேயும் பாய்வேன் ஒரு மதிலையும் தாண்டுவேன் எதையும் நான் செய்வேன் ஏன் எப்படி சொல்ல முடிஞ்சிச்சு தெரியுமா அதுதான் அவன் நம்பி இருக்கிற துருகம் ஹலை லூயா இருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே உன் வாழ்க்கையில் அவர் துருகமாக வரும்போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை உனக்கு கொடுக்குறாருல்ல அந்த கிருபையை உனக்கு தந்து அவர் வழி நடத்துகிறார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் இந்த பாடல் எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோம் நான் நம்பினும் தேவன் என் துருகமாக இருப்பதால் கலக்கமே எனக்கு இல்லையே ஹலே லூயா அவரை நீ நம்பிடும் போது உனக்கு துருகமாக இருக்கிறார் உனக்கு கலக்கமே இல்லை அவர் நம்மை நடத்தினும் தேவன் என்னோடு இருக்க ஒருவல தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அது டேவிட்டுடைய கதை கிடையாதுங்க இது ஏன் கதையாக மாறணும் ஹலே லூயா ஆமாம் இது ஏன் கதையாக மாறணும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு சேர்ந்து படுவோமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே நான் நம்பிடும் தேவன் என் துருகமாய் இருப்ப கலக்கமே எனக்கில்லையே எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே நான் நம்பிடும் தேவன் என் துருகமாய் இருப்ப கலக்கமே எனக்கில்லையே பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே நம் சார்பில் கத்தருண்டு பயமில்லை எல்லாரும் சேர்ந்து பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே நமக்காக யுத்தம் செய்வா பயமில்லையே ஓ பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே நம் சார்பில் கத்தருண்டு பயமில்லையே ஓ பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே நமக்காக யுத்தம் செய்வா பயமில்லையே என்னை நடத்திடும் தேவன் என்னோடு இருக்க பயமே எனக்கில்லையே நான் நம்பிடும் தேவன் என் துருக 
கலக்கமாயிருப்பதா கலக்கமே எனக்கு இல்லையே நான் நம்பிடும் தேவன் என் துருகமாயிருப்பதினா எனக்கு கலக்கமே இல்லை அதுதான் வேதத்திலே நாம் தெளிவாக பார்க்கிறோம் நாம் நம்பிடும் தேவன் என் துருகமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறேன் மை ஸ்ட்ரென்த் இன் ஹூம் ஐ வில் ட்ரஸ்ட் நான் நம்பிடும் தெய்வம் எனக்கு துருகமாக இருக்கிறார் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹீ இஸ் மை ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் அடுத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் அதே சங்கீதத்தில் ஆறாவது வசனத்திலே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் என்னுடைய துருக மாத்திரம் அல்ல என் கேடகமாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா அவர் என்னுடைய கேடகம் ஹீ இஸ் மை ஷீல்டு கேடகமாக இருக்கிறார் கேடகத்தினுடைய பர்பஸ் என்ன அது ஒரு அஃபென்சிவா பயன்படும் ஒரு நம்ம ஆயுதங்கள் எதிராளியுடைய போர் வீரர்களுடைய பழைய இதை பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அந்த போர் வீரனுடைய பழைய ஓவியங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு இராணுவ வீரன் கையில் ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு விதமான ஆயுதங்கள் இருக்கும் ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு ஆயுதங்கள் இருக்குங்க அவனுடைய இடது கையில் தான் இந்த ஷீல்டு இருக்கும் கேடகம் அது டிஃபென்ஸ் ஆகிறதுக்கு வலது கையில் பட்டையம் அது அட்டாக் இது வந்து ப்ரொடெக்ட் இதுதான் அதனுடைய பர்பஸ் பழைய ஓவியங்களில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துடக்கூடாது இப்போ யாரும் அதெல்லாம் தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க ஏ கே ஃபார்ட்டி செவனு அல்லது அதுக்கு மேலே எதுவும் வந்திருக்குதா இதுதான் கையில் வச்சுருப்பாங்க இப்போலாம் சரியா அந்த கேடகத்தையும் வாழையும் தூக்கிட்டு இப்போ பார்டரில் யாரும் நின்று யுத்தம் செய்ய முடியாது அது வேலைக்கே ஆகாது ஆமாம் இது பண்டைய கால ஓவியங்களை நீங்கள் பார்க்கணும் பழைய காலத்து ஓவியங்களை சரிண்ணா ஆமாம் அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது எதுலனாலும் போய் பார்த்துக்கலாம் கூகுளில் போய் பாருங்கள் சரியா ஓகே அந்த பண்டைய கால ஓவியங்களை பார்க்கும்போது அந்த போர் வீரன் கையில் வாழும் கேடகம் தான் இருக்கும் அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு ஐ எம் யுவர் ஷீல்டு நான் உன் கேடகம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இந்த கேடகம் என்ன த ஷீல்டு வில் ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் த எனிமிஸ் வெப்பன் எதிராளுடைய ஆயுதத்திலிருந்து உன்னை பாதுகாக்கும் அப்ப எதிராளி நீ ஷீல்டு வச்சு அவன் என்ன வச்சிருப்பான் அவன் வால் வச்சிருக்கலாம் அதே போல அவன் ஈட்டி வச்சிருக்கலாம் அவன் ஏதோ ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு ஆயுதத்தை உன் மேல வீசலாம் இவ்விதமாக உன் மேல வீசும் போது இந்த ஷீல்டை வச்சு என்னச்சுவா நீ வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு காரியம் தடுப்பதற்காக அது உன்னை பயன்படுத்துகிறது பாதுகாப்புக்காக பயன்படுகிறது The shield will protect you from the enemy's dangerous weapons. That's what it is. I am not sure how many people are in the world. This is why we are looking at the world. 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 ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே நீங்க பார்க்கும் போது இந்த ஷீல்டு நமக்கு அவசியம் உலக பிரகாரம் மட்டும் கிடையாது ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலும் இது நமக்கு தேவை பிசாசு எந்த நேரத்துல இருந்து எந்த ராக்கெட் வரும்னு தெரியாது ஆமா எந்த நேரத்துல இருந்து எந்த அம்பு நம்ம நோக்கி பாயும் என்று தெரியாது எங்கேயாவது விடுவான் எல்லாத்தையும் விடுவான் கவலையை விடுவான் சோதனையை விடுவான் இச்சையை விடுவான் தோல்வியை விடுவான் டிப்ரெஷனை விடுவான் எதையும் விடுவான் ஆனால் இதை நீ வந்து நிறுத்தணும்னா உங்ககிட்ட வராதபடிக்கு தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஷீல்டு ஹலை லூயா ஹலை லூயா இந்த ஷீல்டு இல்லைன்னா அது உன்னை தாண்டி பெனிட்ரேட் ஆகும் நீ அவன் கைக்குள்ள மாட்டிக்கிடுவா ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு ஷீல்டாக இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு ஹலை லூயா அவர் நமக்கு ஷீல்டாக இருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி பதினஞ்சு ஒன்பதுல பார்த்தீங்கன்னா அவரே நமக்கு துணையும் நமக்கு கேடகமாக இருக்கிறார் ஹலை லூயா அவரே நமக்கு கேடகமாக இருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தேவடைய பிள்ளைகளே அப்போ அவர் நமக்கு கேடகமாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக எதிராளுடைய ஆயுதங்கள் நம்மை தொடாதபடிக்கு அவர் நம்மை பாதுகாத்து கொள்வார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எப்படின்னா யாரோ ஒருத்தனை அடிக்க வராங்கன்னா அவன் அடிக்காதங்கன்னு அவரை பின்னால தள்ளி விட்டு முன்னால் அவர் அடிக்கிறாந்த என்ன அடிங்க நிறைய இடங்கள்ல அப்படிதான் மிஷினரி மிஷன் ஃபீல்டில் அப்படிதான் நடக்கும் புதுசாக யாராவது ஒருத்தர் இங்கேருந்து அந்த மிஷன் ஃபீல்டுக்கு போயிருப்பாங்க அப்போ புதிதாக ஒரு மந்திரவாதி வந்திருக்கிறான் அல்லது மதராஸ் மந்திரவாதி வந்திருக்கிறான் இப்படி தான் ஆரம்ப காலத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லாம் அங்கேயும் நாகரிகமாக ஆயிருக்கும் சரியா 
வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வெளியே கொண்டு வா நாங்கள் அடிக்கணும் அப்போ அங்கே லோக்கல் மிஷினரிஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அவர்களை எங்களை நம்பி வந்திருக்கின்ற விருந்தாளிகள் அவர்களை ஒன்று செய்யாதீர்கள் அப்படியே அடிப்பதாலும் எங்களை அடியுங்கள் இதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவ அதான பண்ணாரு மனுக்குளம் பண்ண தவறுக்கு மனுக்குளத்தை தண்டிப்பதற்கு பதிலாக இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பஸ் ஹீ டுக் ஆல் த சஃபரிங்ஸ் நமக்காக அவர் எல்லாத்தையும் இருந்தா அதான் அட்டோன்மெண்ட் இன் அவர் பிளேஸ் He took all sufferings, all pain. What did he do? He took all the pain. He took all the pain. He took all the pain. That's what we can see in the Vedas. He is my shield. So, he is in our path. 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 அவர் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் ஹலே லூயா சங்கீதம் மூன்று மூன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஒரு வசனத்தை அங்கே பார்க்கணும் யூ ஆ மை ஷீல்ட் நீரே எனக்கு கேடகம் வாசி சாம் த்ரீ த்ரீ ஆனாலும் கர்த்தாவே நீர் என் கேடகமும் என் கேடகமும் யூ ஆர் மை ஷீல்ட் இவ்வளோ அருமையாக சொல்லியிருக்கிறாரு இதுதான் தாவிது நீர் என் கேடகம் அப்பா நம்ம வாழ்க்கையில் இதுதான் நம்ம சொல்லணும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் உங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க இந்த வேத புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நீங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையே ஒரு வித்தியாசமாக மாறிடும் கரங்களை தட்டுவோமா யூ வில் பிகேம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வித்தியாசமாக மாறிடுவீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு என்று நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கை மெருகேற்றப்படும் சிறப்பாக விளங்குவதற்கு காரணமாக இருக்கும் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஹீஸ் யுவர் ஷீல்டு ஹீ இஸ் மை ஷீல்டு அவர் என்னுடைய கேடகமாக இருக்கிறார் என்று ஆணித்தரமான ஒரு வார்த்தையை அங்கே சொல்வதை பார்க்கிறோம் கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே அப்படின்னா அவர் தான் என் கேடகம் அவர் தான் என் கேடகம் அந்த கேடகத்துக்கு மிஞ்சின கேடகம் இந்த உலகத்தில் ஒரு கேடகமும் இருக்க முடியாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா உலக பிரகாரமாக இருக்கிற எல்லா ஷீல்டும் மேன்மேட் பட்டு அவர் கேடகமாக இருக்கும்போது அது ஒரு டிவைன் ப்ரொட்டக்ஷன் ஹலே லூயா அந்த கேடகத்தை எந்த ஒரு மனுஷனாலும் உருவாக்க முடியாது அது மேட் பை த சேனல் காட் ஹலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவ நீரே தலை நிமிர செய்பவ நீரே தலை நிமிர செய்பவ நீரே கேடகம் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே எல்லாரும் சேர்ந்து கேடகம் நீரே மகிமையும் நீர் ஒன் மோர் டைம் கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே ஒன் மோர் டைம் கேடகம் நீரே சொல்லுங்க வாய திறந்து வாய திறந்து சொல்லுமா பாருங்கள் 
the lord is my horn of salvation enudi rachaniya kombu appadi na enna artham theriyuma rachippu meepu salvation redemption adhu da 1 peter 1:19 la sollirukla maasatta vilayerapatta குற்றமில்லாத அந்த ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்களே என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒன்றியவான் ஒன்று ஏழிலே சொல்லியிருக்கிறது அவருடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி உங்களை சுத்தி கொடுக்கிறது அதுதான் இந்த ஹான் ஆஃப் சல்வேஷன் ஹான் ரச்சனிய கொம்பு ஏன் தாவிது இங்க சொல்லியிருக்கிறா தெரியுமா இது சம்திங் எலிவேட் அண்ட் எக்ஸால்டட் ஏன் பண்றாரு இதை மட்டும் எக்ஸால்ட் பண்றாரு ஹான் ஆஃப் சல் வெறு சால்வேஷன் சொல்லி இருக்கலாமே ஹான் ஆஃப் சால்வேஷன் ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் இது மேன்மையானது என்பதை சொல்வதற்காக தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இஸ் ஹான் ஆஃப் சால்வேஷன் கரங்களை தட்டி கத்திர மயமைப்படுத்தவுமா உனக்கு நாக்க என்ன ரெண்டு கொம்பா ஆமா இந்த சால்வேஷனுக்கு ரெண்டு கொம்பு தான் கரங்களை தட்டு இந்த ரட்சிப்பு இல்லாமல் பரலோகம் இல்ல ரட்சிப்பு இல்லாம பரலோகம் இல்ல அதனால தான் பேத சொன்னார் இந்த ரச்சிப்ப குறித்து நீங்க கவலையற்றிருப்பீர்களானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வீர்கள் இவ்வளவு பெரிதான ரச்சிப்பை குறித்து நீ கவலையற்றிருப்பாயானால் தண்டனைக்கு நீ எப்படி தப்பித்துக் கொள்வாய் தப்பித்துக் கொள்ளவே முடியாது இந்த ரச்சிப்பு முக்கியம் சால்வேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் சால்வேஷன் இஸ் யூனிக் இந்த ரட்சிப்பு இல்லாம தண்டனைக்கு தப்பவே முடியாது சங்கீதம் மூன்று எட்டு என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள் மூன்றாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனம் இந்த ரட்சிப்பு கத்தருடையது பிலாங்ஸ் டு தோர்ட்சிப்பு கத்தருடையது அவருடைய ரட்சிப்பு அதனால் தான் ரச்சனிய கொம்பு அலை லூயா அந்த ரட்சிப்பு இல்லாம ஒண்ணும் இல்ல த ஹோலிஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் எங்க இருந்து வரும் உன் சரீரத்தை மட்டும் பாதுகாப்பதனால ஹோலிஸ்டிக் ப்ரொட்டக்ஷன் என்று சொல்ல முடியாது தட் இஸ் நாட் தோலிஸ்டிக் ப்ரொட்டக்ஷன் அது ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு கிடையாது உன் சரீரத்தை தாண்டி உனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்துமா தான் வெளியேறப்பட்டது அதற்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் அந்த பாதுகாப்பை இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் கரங்களை தட்டு உன்னுடைய ஆத்துமா பாதுகாக்கப்படணும்னா ஆத்துமா வாழணும்னா இந்த ரட்சிப்பு இல்லாம வாழ முடியாது இந்த ரட்சிப்பு தான் அதுக்கு அவசியம் அதனால் தான் த ஹார்ன் ஆஃப் சல்வேஷன் சங்கீத இருபத்தி ஏழு ஒன்றே பாருங்க சங்கீதக்காரன் எவ்வளவு அருமையா சொல்லுகிறான் த லோட் இஸ் மை சல்வேஷன் ஹீ இஸ் மை சல்வேஷன் ரீட் இட் ஹீ இஸ் மை சல்வேஷன் கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் பாதுகாக்கும் ஆத்துமாவை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் ரட்சிப்பு அவர் என்னுடைய ரட்சிப்பாக மாற வேண்டும் அதை சொல்லும் போது தான் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் பெரிய மகிழ்ச்சி வரும் அந்த ரட்சிப்பின் கீதங்கள் நமக்குள்ளே ஒழிக்கும் போது தான் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக காணப்படும் அதுவும் தான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அல்டிமேட் பாயிண்ட் இஸ் சல்வேஷன் இந்த உலகத்தில் நம்ம எவ்வளோ நாள் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி நம்முடைய இந்த ஃபைனல் கோல் அது சால்வேஷனாக தான் இருக்கணும் அதை தாண்டி ஒன்றும் இருக்க முடியாது த ஜாய் ஆஃப் சால்வேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் ரொம்ப முக்கியமானது தாவிது இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தில் பூரித்து கலைத்து போயிருந்தான் ஆனால் ஒரு சமயத்தில் அந்த ரட்சிப்பு சந்தோஷம் அமனுபட்டு போயிட்டு த ஜாய் ஆஃப் சால்வேஷன் டிபார்ட் ஃப்ரம் ஹிம் அவனை விட்டு விலகியது பட் ஹி ஃபவுண்ட் he felt the difference and the richip in sandosh avanukulla irukkum bodum ipo illadirukkum bodu ulla vithyasatha ama paathuta hallelujah 
அந்த ரிச்சிப்பின் சந்தோஷம் எனக்குள்ள இருக்கும் போது ஹவு ஐ வாஸ் now the joy of salvation salvation is left from me if i feel something different now he knows the difference and the vithyasa tham purinjanal da sangitha 51 12 la aluram polambara 51 12 read it umadu rachinathin sandoshathai umadu rachinathin sandoshatha irumbavum enakku thandu utchagamana aavi enai thaangumbadi seiyum restore to me the joy of salvation restore to me the joy of salvation and the rachipin sandoshatha thirumbavum enakku tharu give me again give me again i want it adu illama ennala vaala mudiyadhu அதனால தான் கேட்குற அந்த சந்தோஷத்தை திருப்பி எனக்கு தாங்குங்க என் அருமையான தேவ பிள்ளையே இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் தான் உன் ஆத்மாவை பாதுகாக்க முடியும் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உனக்குள்ளே இருக்குதா அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரட்சகர் இடத்துலருந்து தான் பெற்ற முடிய முடியும் அந்த ரட்சகர் உனக்குள்ளே வரும்போது அந்த சந்தோஷம் சேர்ந்தே வந்துடும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா சல்வேஷன் இஸ் நாட் யோர் ஒன் டைம் இன்சிடென்ட் அது ஏதோ ஒரு நாள் நிகழ்வு நினைக்காத சல்வேஷன் இஸ் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் அன்டில் யூ ரீச் த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அது போகிற வரையும் அது நீ கண்ண முடியோ அல்லது அவர் வர்றாரோ எது நடக்குதோ தெரியாது திஸ் இஸ் நாட் அ ஒன் டைம் ஈவெண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் அதனால தான் நான் சொன்னேன் we have to renew our salvation every day every morning and every evening we have to renew it ovvoru naalum kaalaiyum maalaiyum pudipikkapada vendiyathu nammudi rachippu idu endaikko naan rachikkapatta enni veetla ukkandittirukkadilla endaikko naan rachikkapatta enni maarudatti sollittu poradilla ovvoru naalum on rachippu correct a irukkirada adhe dhaan naan paarkkanum அதான் அந்த ஹார்ன் ஆஃப் சால்வேஷனை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இது தாங்க உன் ஆத்மாவை பாதுகாக்கக்கூடியது உன் ஆத்மாவுக்கு உள்ள கேரண்டி இது தான் நீ ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ரெஸ்டோர் அப்படின்னா திருப்பி எனக்கு தாரோம் என்று அர்த்தம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ரச்சிப்பை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும் ரினிவல் ரினிவல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கிறிஸ்மஸுக்கு கிறிஸ்மஸுக்கு புது வருஷத்துக்கு புது வருஷத்துக்கு அப்படி கிடையாது அதுக்கு இடையில் எதாவது நடந்துச்சுன்னா நீ என்ன கதி ஆவியோ தெரியாது அப்படி தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்யணும் புதுப்பிக்கணும் அப்படி வரும்போது தான் அந்த ரச்சிப்பின் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியின் கீதங்களும் ஆடிடை குடிலிடை மந்தைகள் நடுவினில் நெருங்கவும் முடியாது ஹலே லூயா ரட்சிப்பின் கீதங்களும் மகிழ்ச்சியின் சத் தங்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து ரட்சிப்பின் கீதங்களும் இதுதான் த ஜாய் ஆஃப் சல்வேஷன் மகிழ்ச்சியின் சத்தங்களும் ஆடிடை கூடிலினி மந்தைகள் நடுவினி நெருங்கவும் மூடியாதே ஆடிடை கூடிலினி நடுவீன் நெருங்கவும் முடியாதே நான் கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் சிலுவையின் மாநிலலில் கண்மலை வெடிப்பதனில் புகழிடம் கண்டு கொண்டோ கீதங்கள் மகிழ்ச்சியின் சத்தங்கள் எந்தைக்கு உன் வீட்டுக்குள்ள துணிக்க ஆரம்பிக்கோ அன்னைக்கு உன் வீடே ஒரு பரலோகமா மாறும் கையத்தட்டு இந்த ரட்சிப்பின் கீதமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் உன் வீட்டுக்குள்ள ஆரவரிக்கும் போது அந்த வீடே ஒரு குட்டி பரலோகமாக இந்த உலகத்தில் தோணும் ஹலே லூயா அதை தாங்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு அதுதான் எதிர்பார்க்கிறாரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருப்பதற்கு அவருக்குள்ளாக சந்தோஷமா வாழ்வதற்காக அதற்காக தான் நம்ம ஆண்டவர் தந்திருக்கிறாரு 
அவரே என்னுடைய ரட்சனைய கொம்பு இந்த ரட்சிப்பு உனக்குள்ள உறுதிப்படுத்திக்கொள் இன்றைக்கே யூ ஹவ் டு கன்ஃபர்ம் யுவர் சல்வேஷன் டுடே You have to strongly and boldly say that He is my salvation. That's why you say that you have to 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 say that I am in my life. The Lord is my stronghold. He is my high tower. He is my high tower. I am in my life. அவருடைய ஹை டவர் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் உயர்ந்த அடைக்கலம் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் அப்படின்னா த மோஸ்ட் ஹை ஒரு ஹை டவர் உயர்ந்த அடைக்கலத்தை நமக்கு என்ன செய்கிறாரு கொடுக்கிறாரு அதை அப்படி நம்ம யோசிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அவர் நமக்கு வந்து எவ்வளவு அரணாக கோட்டையாக ஒன்று இருந்து உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருக்கிறாரு அந்த உயர்ந்த அடைக்கலம் எதை குறிக்கிறது த சேஃப் அண்ட் செக்யூர் ஒரு பாதுகாப்ப இன்னும் முழுமையா இருக்குங்க த சேஃப் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஹை டவர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க உயரமான கோபுரங்கள்ல கண்காணிப்பதற்காக வைத்திருப்பாங்க கண்காணிப்பதற்காக சாதாரணமா நீங்க பார்க்கணும்னா எல்லா சென்ட்ரல் ஜெயில நீங்க பார்க்கலாம் அந்த காம்பவுண்ட் வால் நாலு பக்கமும் கொஞ்சம் உயர்ந்த கோபுரத்தை நீங்க பாப்பீங்க அந்த உயர்ந்த கோபுரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கோபுரத்து மேல ஒருத்தன் கண்ணை வச்சுக்கிட்டு இடையே பார்த்துட்டே இருப்பான் ஹை டவர் இதே போலதான் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக ஆங்காங்கே இந்த ஹை டவர் வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த ஹை டவர்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க பாப்பாங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க இது எதை குறிக்க சேஃப் செக்யூரிட்டி ஹை டவர் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் தான் உனக்கு ஹை டவர் ஹலை லூயா ஹலை லூயா என் கண்ணை தப்பி எவனும் உள்ள வர முடியாது கரங்களை தட்டுவோமா நான் தான் சர்விலன்ஸ் கேமரா ஹலை லூயா உன்னை கண்காணிக்கிற கேமரா நான் தான் ஆமா நீ எங்க போனாலும் பாப்பாரு மறந்துடாத நீ எங்க போனாலும் பாப்பாரு தப்ப முடியாது பார்க்கல நினைச்சிட்டு இருக்கியா டோன்ட் திங்க் தட் நீ எங்க போனாலும் அவர் பாப்பாரு வேற எவர் யூ கோ வாட் எவர் யூ டூ ஹி இஸ் மானிட்டரிங் யூ பிகாஸ் ஹி இஸ் யுவர் கை டவர் ஹி இஸ் வாட்சிங் யூ ஹி இஸ் வாட்சிங் யூ தப்பவே முடியாதுங்க தப்பவே முடியாது எதிராளி அம்புகள் எதிராளியுடைய கண்கள் அவன் செய்கின்ற தந்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் கண் காணிச்சிட்டு இருப்பாரு எங்க அடிக்கணுமோ அங்க அடிப்பாரு அலை லூயா கரங்களை தட்டி கத்திர மயமப்படுத்தவமா அவர் தான் நமக்கு ஹை டவர் உயர்ந்த அடைக்கலமா இருக்கிறார் பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஒரு காரியம் உயர்ந்த அடைக்கலமா இருந்து நம்மளை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மளை பாதுகாப்பதற்கு அவர் கண்காணிக்கிறார் தீயவருடைய கண்கள் எனிமிஸ் உடைய ஐஸ் நம்ம மேல பாதிப்பை கொண்டு வரக்கூடாது அவன் என்ன செய்ய திட்டங்கள் செயல்படக்கூடாது எல்லாத்தையும் அவன் பார்க்குறாரு அதே நேரத்தில் தாவிது சொன்னது போல அண்டவரே நான் உட்கார்தலையும் எழுந்திருக்குதுலையும் எல்லாத்தையும் நீ அறிந்திருக்கிறீங்கிற மாதிரி உன்னை எல்லாத்தையும் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஹலே லூயா பி கேர்ஃபுல் ஹலே லூயா தப்பவே முடியாது மாற்றி சொல்லவே முடியாது மாற்றி சொல்லவே முடியாது மாட்டிக்கிடுவா மாட்டிக்கிடுவா அப்படி இப்படிமா மாற்றி பேசிட்டு இருந்தால் மாட்டிக்கிடுவா ஆண்டோட்ட தப்பே முடியாது ஹி இஸ் வாட்சிங் யூ என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் த மோஸ்ட் ஹை டவர் எதற்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பதற்காக அவர் நமக்கு இருக்கிறார் இதுதான் த ஹோலிஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் என்று நான் சொல்லுகின்ற ஒரு காரியம் எப்படி நம்மை சரீர பிரகாரமாகவும் அவர் பாதுகாக்கிறார் ஆவிக்குரிய பிரகாரமும் பாதுகிறார் நம்முடைய சரீரத்தையும் அழிவிலிருந்து தப்பு விற்கிறார் என் ஆத்மாவை என் அழிவிலிருந்து தப்பு விற்கிறார் ஹி இஸ் ப்ரொடெக்ட் போத் மை ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹி இஸ் ப்ரொடெக்டிங் போத் இன் மை பாடி ஆஸ் வெல் அஸ் இன் மை ஸ்பிரிட் ரெண்டையுமே என்ன சொல்கிறாரு த மை சோல் என் ஆத்மாவை என்ன செய்கிறாரு பாதுகாக்கிறாரு இந்த ரெண்டும் இருக்கும்போது தான் அங்கே ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு முழுமையான பாதுகாப்பு நமக்கு இருக்கிறது 
இந்த பாதுகாப்பு வேற எவனும் கொடுக்க முடியாது யாரும் கொடுக்க முடியாது இன்னைக்கு அஞ்சு அடுக்கு ஆறு அடுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன்லாம் இருக்குது இருக்குது அது ஒன்லி ஃபார் ஃபிசிக்கல் தான் ஹலே லூவியா அவங்க ஆத்மாவுக்காக பாதுகாப்பு ஆறு அடுக்கு போட்டிருக்காங்க சொல்லுங்க ஆறு அடுக்கு பந்து வச்சு ஆத்மாவுக்கு போட முடியுமா உன் ஆத்மாவை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது ஒரே ஒருத்தர் தான் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரே ஒருத்தர் தான் உனக்காக ரத்தத்தை சிந்தினவர் மட்டும்தான் உன் ஆத்மாவை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடியும் உனக்காக சிலுவையில ரத்தத்தை சிந்தினவர் மட்டும்தான் உன் ஆத்மாவை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடிய முடிய வேற யாராலும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடியாது ஹலே லூயா அதை மறந்து போய்விடாது உன் சரீரத்தை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணலாம் உன் சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற உன் ஜீவனை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணலாம் ஆனா உன் ஆத்மாவை ப்ரொட்டெக்ட் பண்றது சிலுவையிலே உனக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தம் மட்டும்தான் உன்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடியும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இதுதான் ஹோலிஸ்டிக் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஒரு முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பு இன்னைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது உன் சரீர பாதுகாப்புக்கு மட்டும் இல்ல ஆத்தும பாதுகாப்புக்கும் மறந்து போய் விடாதே அதை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறா எதிர்பார்க்கா இந்த எட்டு காரியத்தில் சொல்லப்பட்டது ரச்சனிய கொம்பு அதுதான் எலிவேட்டட் எக்ஸால்டட் அண்ட் ஹைலைட்டட் அதுதான் ஹைலைட்டட் ரெண்டு பாதுகாப்பு தான் உனக்கு வேணும் இல்ல சரீரம் மட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டுன்னா உன்ன போல பைத்தியக்காரன் எவனுமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஹலே லூயா அந்த பாதுகாப்பு தான் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வரும் கொடுக்கறான ஹலே லூயா எது மனிதனால் கொடுக்க முடியாத ஒரு காரியத்தை தெய்வம் கொடுக்கிறாரோ அதுதான் வெளியேறப்பட்டது அதுதான் வெளியேறப்பட்டது அதுதான் வெளியேறப்பட்டது அதற்கு மேல ஒன்று கிடையாதுங்க அதான் பாக்கியமானது பாக்கியமானது இன்னைக்கு இந்த முழுமையான பாதுகாப்பு உனக்கு வேணுமா டி வாண்ட் திஸ் ஹோலிஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் த கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் இந்த முழுமையான பாதுகாப்பு உனக்கு இன்னைக்கு வேணும்னா இயேசு விடத்துல வா அவர்கிட்ட உன்னை ஒப்புக்கொடு அவருக்கு என்று உன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணி நீ செய்யும் போது இந்த முழுமையான பாதுகாப்பு ஆண்டவர் உனக்கு கொடுப்பார் ஆண்டு வரை அந்த பாக்கியத்தை எனக்கு தருவிரானி கேட்பீங்களா லெட் ஆல் ஸ்டாண்ட் எல்லாரும் எழுந்திருப்போம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் இந்த பாக்கியத்தை எனக்கு தாங்கப்பா இந்த முழுமையான பாதுகாப்பு எனக்கு வேணும் சாமி இது இல்லைன்னா என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்பா ஐ நீட் இட் லாட் எனக்கு வேணாப்பா எனக்கு வேணும் எல்லாரும் இந்த ஜபத்தில் உண்மையா செய்ய போறீங்க அவர் உனக்கு கண்மலை அவர் உனக்கு கோட்டை அவர் உனக்கு ரட்சகர் அவர் உன் தேவன் அவர் உன் துருகம் உன் கேடகம் உன் ரட்சணிய கொம்பு உனக்கு உயர்ந்து அடைக்கலாம் இதை நீ உனக்குள்ள சொல்லும் போது நீ தைரியமா சொல்லுது அவர் என் கண்மலை என் கோட்டை என் தேவன் என் ரட்சகர் என்னுடைய ரட்சிப்பு என்னுடைய உயர்ந்த அடைக்கலம் அப்படி நீ சொல்லி பாரு சொல்லி பாரு முழுமையான பாதுகாப்பு உனக்கு வேணும் முதல்ல உன்னுடைய ஆத்மாவை பாதுகாப்பு இருக்க யோசித்து பாரு இந்த ஆத்மாவை பாதுகாப்புறதுக்கு அவர் மட்டும்தான் முடியும் அவர் மட்டும்தான் முடியும் அந்த சிலுவையில சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தம் மட்டும்தான் யாவ உன்னை பாதுகாக்க முடியும் ஆத்மாவை பாதுகாக்க முடியும் வேற எதுனாலையும் பாதுகாக்க முடியாது அந்த இயேசுவின் ரத்தம் மட்டும்தான் உன்னை பாதுகாக்க முடியும் அந்த விலையேறப்பட்ட ரத்தம் சிலுவையில சிந்தப்பட்ட விலையேறப்பட்ட ரத்தம் விலை மதிக்க முடியாத ரத்தம் உன் பாவத்தை கழுவும் உன்னை சுத்திகரிக்கும் உன்னை அவருடையவனாக்கும் அவருடையவளாக்கும் உன் வாழ்க்கை தேவனுக்கு இந்த அர்ப்பணிப்பியா தேங்க்யூ ஜீச என் மீட்பரே தேவனே என் கேடகம் நான் நம்பின என் துருகமும் என் கோட்டையும் 
அதுதான் முக்கியம் If he will save your soul automatically, your body will be saved. That's why you are here. Why are you here? I'm a good Jesus Swami. I'm a good Jesus Swami. I'm a good Jesus Swami. In this prayer, who is a good one? அண்டபுரே ஆத்துமாவை பாதுகாரும் ஆண்டபுரே என் ஆத்துமாவை தப்புவியும் என் ஆத்துமாவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தாங்க நீ யாரெல்லாம் உண்மையா கேட்கிறாங்களோ சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தம் இவருடைய ஆத்துமாக்களை பாதுகாக்கட்டும் ஆண்டபுரே இவருடைய ஆத்துமாக்களை பாதுகாக்கட்டும் பாதுகாக்கட்டும் அதே நேரத்தில் அப்பா ஆத்துமாவை பாதுகாக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அவருடைய சரீரமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் அப்பா காரணம் நீர் எங்களுடைய கண்மலையாக எங்களுடைய கோட்டையாக எங்களுடைய இரட்சகராக எங்களுடைய தேவனாக எங்களுடைய துருகமாக எங்களுடைய கேடகமாக எங்களுடைய இரட்சிப்பாக எங்களுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் இந்த நாளிலே உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பாக்கியங்களை பெற்று அனுபவிக்க நீர் உதவி செய்வீராக நீர் அப்படி செய்ய போறக்கா ஸ்தோத்ரம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் எல்லா துதி கன மகிமை புகழ் உமக்கை செலுத்துகிறோம் நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே அமேன் அமேன் தலைக்கு மேல கரங்களை தட்டி கத்திர மயிமைப்படுத்தோமா பிரைஸ் தயவு செய்து அமருங்க